So hello everyone a very 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 good afternoon first of all thanks for coming here welcome to the live sessions yeah live ready aichu so thanks for coming here iniki nam paaka poradhu nu getting appna episode 9 data communication so idu romba romba or interesting ana or topic audio and video vandu clear ah iruka ungalku vandu andha lokku sathama kekudana mattum solirenga okay yes very good evening super sari இது நமக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் செஷனாக நிறையா வந்து இதில் லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா எத்தனை பேர்த்துக்கு பேச பிடிக்கும் எத்தனை பேர் ஜாலியாக இன்னொருத்தவங்களோட சும்மா போயிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கலாமே அப்படின்னு பே எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி எத்தனை பேர்த்துக்கு பேச பிடிக்கும் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் பேச பிடிச்சிருக்கோ இந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த ஒரு சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதாக ஒரு சாப்டராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம டெய்லி ஃபோனில் பேசுவோம் மொபைலில் ஃபோனில் சேட் பண்ணுவோம் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப் மூலிமா காண்டாக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது ஏன் நடக்குதுன்னு நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கம்யூனிகேஷன் அந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் எப்படியெல்லாம் என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த கான் நடக்குது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது இந்த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதாவது ஓஎஸ்ஐ லேயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ கூட கமெண்டில் போனால் ப்ளீஸ் டு நாட் டச் சந்தோஷ் பெட் அனிமல் அப்படின்னு ஒரு மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஆக்சுவலி மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் காலேஜ் காலேஜுக்கு பரம்பரை பரம்பரையாக இந்த ஷார்ட் கட் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எஸ் தட்ஸ் ட்ரூ ஸோ அந்த ஓஎஸ்ஐ லேயர்ஸ்லாம் படிக்கணும் பட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்னல்ஸ் எல்லாம் என்ன கம்யூனிகேஷன்ஸ்னால் என்ன எப்படி எல்லாம் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் இது வரைக்கும் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஓஎஸ்ஐ லேயர்ஸும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்ஸும் சேர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே இது வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாகவும் போக வேணாம் அட் த சேம் டைம் கிளியராக இது பேசிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னா மீதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு வந்து பூஸ்ட் அப் ஆகிடும் அதனால தான் பேசிக்கை கிளியர் பண்ணிடணும் இன்னைக்கு நிறையா சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரெடியா அண்ட் ஒன்லி ஒன் மோர் ரெக்வஸ்ட் மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் வச்சுக்க விரும்புகிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் செஷன்ஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குரூப்லேயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம டூ மந்த்ஸ் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களே தான் சொன்னீங்க தமிழில் வந்து மேபி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக இருக்குது சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஆர்க்கண்ணா அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி நிறைய பேர்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் குஷியில் நிறையா லை நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தடவை லைவாகவே கம்ப்யூட்டர் வச்சு நம்ம வந்து பார்ட்ஸ்லாம் செக் பண்ணலாம் அப்படிமா நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ எனக்காக நீங்கள் எதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் எங்கள் டீம்காக நீங்கள் எதாவது ஹெல்ப் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ லிங்க்ஸை கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதுதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ஒரே ஒரு உதவி லெட்ஸ் கேட் இன் டு தி வீடியோ எபிசோட் நம்பர் நைன் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் சார் பார்ப்போம் இல்லையா நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் ஸோ திரும்பியும் நான் ஒரு தடவை இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் ஆர்ஆபி பிஓ ஆர்ஆபி கிளர்க் இந்த ரெண்டு எக்ஸாமுக்கும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான குரூஷியல் ரோல் ப்ளே பண்ண போகிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ் இது மூணுமே தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தி வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே மட்டுமே உங்களுக்கு அறுபது ப்ளஸ் அங்கே ஒரு நாற்பது இங்கேயே உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கோர் வந்து கிடச்சிருது தயவு செஞ்சு இந்த செஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப சின்சியராக நான் உங்களுக்கு கதை மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் ஜாலியாக ஒரு ஒரு ஃபன்னாக தான் கொண்டு போக போகிறோம் பட் அந்த ஃபன்னும் சேர்த்து கண்டென்ட்டையும் உள்ளே எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அந்த காமெடி மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை எடுத்து தான் விட்டுறாதீங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து சேர்த்தே உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிருங்க ஓகே சால் வி ஸ்டார்ட் டூ டேஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன செஷன்ஸ் பார்த்தோம் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் பிபிடி இந்த பிபிடி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு செஷன் பக்கத்துலேயும் போய் நீங்கள் வந்து கர்சர் வைக்கும் போதே அதுவே உங்களை அந்த செஷன் கூட்டிகிட்டு போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்திங்களா இன்ட்ரடக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் மெமரி ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டிஸ் நம்பர் சிஸ்டம் கோட்ஸ் அண்ட் லாஜிக் கேட்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேற்றுக்கு மட்டும் இல்லை இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்
ஒரு டேட்டா இல்லை ஒரு இன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போகுதுனாலே அதற்கு பேர் கம்யூனிகேஷன் வென் எவர் எ டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அதர் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்போது இது நிறையா இருக்குது பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து மல்டிப்புள் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கே ஒரு இடத்துலேருந்து தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறேன் பட் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி எயிட் பீப்புள்ஸ் லைவ் வாட்சிங் இருக்கீங்க அப்போது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து எழுபத்தெட்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கு இப்போ இந்த மெசேஜ் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுவுமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தான் அட் தட் மே பி எதர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஆர் பாயிண்ட் டூ மல்டிப்புள் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்படி ஒன்று நடந்தால் இதுக்கு பேர் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் சரி இந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்பர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கள்ல யார் யார் ஒயர் மூலிமா நடக்கலாம் வைஃபை மூலியமாக நடக்கலாம் சேட்டலைட்ஸ் மூலியமாக நடக்கலாம் இன்னும் எத்தனையோ இன்ஃப்ராரெட் மூலியமாக நடக்கலாம் இப்படி பலவிதமான கம்யூனிகேஷன்ஸ் அதுக்கு நிறைய மீடியம்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் டேட்டாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிற ப்ளூடூத் மூலியமாக கூட இருக்கலாம் ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் ஆஸ் டிரான்ஸ்ஃபரிங் மீடியம் இப்போது நம்ம இந்த கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே சிக்னல்ஸாக தான் போகும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் பேசுகிறேன்ல ஹலோ ஐ எம் லிவின் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் இப்போது ஹலோ ஐ எம் லிவின்ங்கிறது ஆடியோவாகவே இங்கேருந்து போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நான் பேசின இந்த ஆடியோவுக்கு இந்த மைக் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆடியோ இன்புட் வாங்கிட்டு ஒரு சிக்னலாக மாற்றிடும் ஓகே அது ஒரு சிக்னலாக மாற்றிட்டு இந்த ஒயர் மூலிமா இந்த கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த நெட் வைஃபை மூலிமா உங்களுக்கு நெட்டில் அங்கே வரும்போது அங்கேயும் அந்த சிக்னலாக தான் வரும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன பண்ணணுன்னா ஒன்று ரிசீவ் பண்ணி இந்த சிக்னலை மறுபடியும் ஒரு ஆடியோ சிக்னலாக மாற்றி உங்களுக்கு லவுட் ஸ்பீக்கரில் இப்போ வந்து ப்ளே ஆகுது எப்பவுமே எந்த ஒரு டேட்டாவாக இருந்தாலும் சிக்னலாக மட்டும்தான் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படும் இதே மாதிரி ஆடியோவாகவே அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அப்போது இந்த சிக்னல்ஸ்க்கு ஒரு மூணு வகையான சிக்னல்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் டிஜிட்டல் சிக்னல் அனலாக் சிக்னல் ஹைப்ரிட் சிக்னல் இது மூணு தான் வந்து எப்பவுமே சிக்னல்ஸில் மேஜராக ஒரு மூன்றே மூணு சிக்னல் ஒன்று ஒன்றா படிப்போமா ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை தி டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் என்றால் என்ன எப்பவுமே இந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு சைடில் அனிமேட் ஆகிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திஸ் ஆல் அனிமேஷன் பிபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் எப்பவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் இல்லைனா இப்படி சொல்லலாமா ஹை ஆர் லோ பார்த்தீங்களா அந்த சிக்னல் இப்போ வந்து பிபிடியில் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிட்டு இருக்கு லோ ஜீரோ ஹை ஜீரோ ஹை ஜீரோ ஹை இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு லோ ஹை லோ ஹையில் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு ரெண்டே வேல்யூஸ் தான் ஜீ எது ஜீரோ ஆர் ஒன் ஸோ இப்போ போட்டிருக்கான் பாருங்கள் ஒரு தடவை அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் வாசிச்சிருவோமா ஓகே த டிஜிட்டல் சிக்னல் இஸ் அ சிக்னல் தட் இஸ் பீங் யூஸ் டு ரெப்ரஸன்ட் டேட்டா யூஸிங் அ சீக்ரெண்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் வேல்யூ டிஸ்கிரீட்னா கம்ப்ளீட் வேல்யூ ஒரு ஜீரோ ஆர் ஒன் அந்த டிஸ்கிரீட்டுங்கிறது அந்த வார்த்தை ஓகே இப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது போடுறாங்க இப்போ நமக்கு எதெல்லாம் அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது கம்ப்யூட்டரில் டிஜிட்டல் ஃபோன்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸில் இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன்லாம் இருக்குல்ல நான் எல்லாமே மெசேஜில் இதில் பார்க்குறோம்ல ஓகே அப்போது டிஜிட்டல் பென்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் சரி அப்போது அடுத்ததாக வரான் ஒருத்தன் அவன் பேர் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா அனலாக் சிக்னல் ஓகேங்களா இந்த அனலாக் சிக்னல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுவரைக்கு முன்னாடி பார்த்த டிஜிட்டல் சிக்னல் ஒன்று லோவாக இருக்கும் இல்லை ஹையாக இருக்கும் ஒன்று ஜீரோ இருக்கும் இல்லை ஒன்னாக இருக்கும் ஆனால் இந்த அனலாக் சிக்னல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து அந்த ஒன்றுக்கு போகிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கூட நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆர் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்ங்கிறது கூட அப்படியே வேரி ஆகிறது கூட நமக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ்னா ஏ ஓ அப்படின்ற மாதிரி வரும் அதுவே நம்ம வந்து இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனலாக் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நீங்கள் வந்து அங்கே எக்ஸ்பிளேஷன்லேயே பார்க்கலாம் அனலாக் சிக்னல் இஸ் கண்டினியூஸ் சிக்னல் ஆஃப் வேரிங் ஃபியூச்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே வெரி வெரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாறுற வேல்யூஸ் கூட நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்க முடியும் காதாரம் ஸ
இப்படி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடோமீட்டர் மாறும் அந்த வேல்யூஸ் கூட அது கரெக்டாக வேரி ஆகும் ஸோ அதுதான் அனலாக் சிக்னல் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் தெர்மாமீட்டரு அனலாக் ஃபோன்ஸ் இது எல்லாமே அதுதான் ஓகே ஃபைண்டிங் டோரி டோரி பேசும்ல அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் ஆஸ் அனலாக் சிக்னல்ஸ் இப்போ அடுத்து வரோம் ஹைப்ரிட் சிக்னல்ஸ் ஸோ இந்த ஹைப்ரிட் சிக்னல் என்னென்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் டிஜிட்டல் அண்ட் அனலாக் சிக்னல் ரெண்டும் சேர்ந்த காம்பினேஷனுக்கு பேர் தான் ஹைப்ரிட் சிக்னல்ஸ் ஹைப்ரிட் சிக்னல்ஸ் தான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா ரேடியோ சிக்னல்ஸ் அது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து அனலாக் சிக்னல் இது டிஜிட்டல் சிக்னல் இப்போ இந்த ரெண்டு சிக்னலும் கம்பைன்ட் ஆகி வருதுல்ல இதனால தான் இதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் சிக்னல்ஸ் அப்படிமாங்க இந்த ஹைப்ரிட் சிக்னல்ஸ் மோஸ்ட்லி லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கெலாம் ட்ராவல் பண்ண நல்லாவே யூஸ் ஆகும் வித் கிளாரிட்டியோடு ஓகே ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி ரேடியோஸ் நிறைய இடத்துல வந்து ஹைப்ரிட் சிக்னல்ஸு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ கிளியராக இப்போ என்னென்ன சிக்னல்ஸ் பார்த்தோம் டிஜிட்டல் அனலாக் ஹைப்ரிட் மூன்றுமே மைண்டில் ஏறிடுச்சா வெரி குட் இப்போது அப்படியே மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மைக் செட்டப்பே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் பேசின இந்த வாய்ஸு இதுக்குள்ளே சிக்னலாக போகிறது என்னென்ன மாதிரி சிக்னல்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பேக் டு தி இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போய் காட்டுறேன் ஓகே பேக் டு தி இண்டெக்ஸ் அடுத்த என்ன பார்க்க போகிறோம் கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் ஓகே கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் இப்போது இந்த சிக்னல் இருக்குது ஓகே இந்த சிக்னல் இருக்குது இந்த சிக்னல் இப்படி இந்த மைக் மூலிமா உங்கள் கிட்டே வருது இது வர்றதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு மூணு ப்ரொசீஜர்ஸ் அது என்னென்னங்கிறப்பலாம் இங்கே நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் ஏ கம்யூனிகேஷன் சேனல் ரெஃபர்ஸ் எய்தர் டு ஃபிசிக்கல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் மீடியம் சச் ஆஸ் ஒயர் லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் ஆர் ஓவர் மல்டிப்ளெக்ஸ் மீடியம் சச் ஆஸ் ரேடியோ சேனல் அதாவது இந்த மீடியம் இந்த சிக்னல் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறத இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கம்யூனிகேஷன் சேனல் இப்போது இந்த பாத்வே இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிக்னல் மட்டும் பார்த்தோம் இது எப்படி போகுதுங்கிறது இப்போ பார்க்க போகிறோம் மூணு டைப்ஸ் தான் இருக்குது இந்த மூணு டைப்ஸ் ஆனால் ரொம்ப சப்பைன்னு நினைப்பீங்க என்ன தெரியுமா சிம்ப்ளெக்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் எத்தனை Simplex, Half Duplex, Full Duplex. இந்த மூன்று தான் மொத்தமே ஒன்று ஒன்றா படிச்சிருவோமா ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் சிம்ப்ளெக்ஸ் இந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் மீடியம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் தான் கம்யூனிகேஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனை மட்டும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் இல்லை ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஐயோ ஓகே இப்போ இந்த கமெண்ட் செக்ஷனை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்க நான் ஒருத்த மட்டும்தான் என் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறேன் விச் இஸ் ஒன் சைடட் இங்கிருந்து அவுட் கோயிங் அங்கே ஒன்லி இன்கமிங் இந்த மீடியம் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த சிம்ப்ளெக்ஸ் மீடியம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷனில் இதுக்கு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறான் வீட்டில் டிவி பார்க்குறோம் கரெக்டாக வீட்டில் நம்ம வந்து மேட்ச் பார்க்குறோம் டிவிலாம் பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம யாராலும் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுதா அவன் என்ன போடுறான்னா அப்படி உட்காந்து பார்க்க வேண்டும் நாடகம்லாம் பார்ப்பாங்க லேடிஸ்லாம் அப்படியே போடு போடு என்னத்த போடுறியோ போடு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒன்லி ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் அதற்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் மீடியம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க லைக் ப்ராட்காஸ்டிங் ப்ராட்காஸ்டிங் எனது இந்த டிவி மீடியம்லாம் இருக்கு இல்லையா பார்த்தீங்களா கீபோர்ட் டு தி கம்ப்யூட்டர் கனெக்ஷன் இப்போது இந்த கீபோர்டில் நான் ஒரு எழுத்து கொடுத்தேன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் ஒன்லி ரிசீவ் மட்டும் தான் பண்ணும் அது திருப்பிலாம் கேள்வி கேட்காது ஹாய்க்கு நான் ஹெச் போட்டுட்டு சும்மா இருந்தால் அதுவும் சும்மா இருக்கும் திருப்பி எங்கே ஐ போடுங்கன்னு சொல்லாது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் வே கம்யூனிகேஷன்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லைக் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன் தி காலேஜ் கரெக்டு தான் பிரிண்டருக்கு கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கொடுக்குது இங்கிருந்து ஏ இதை பிரிண்ட் போடு அப்படின்னா போதும் அது பிரிண்ட் போட்டுரும் அது ஏதாவது நடுவில் எல்லாம் பேசாது கரெக்டாக இட் இஸ் அ ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் அதுவே ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ்னா டூ வே கம்யூனிகேஷன் தான் இங்கிருந்தும் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிக்கலாம் ரிசீவும் பண்ணிக்கலாம் அந்த எண்ட்லேருந்தும் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிக்கலாம் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் பட் நாட் அட் தி சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியாது கிளியரா அதாவது இங்கிருந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஃபர
சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் எதுக்கடா கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இதுக்குன்னே ஒரு சில இடங்கள் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது அப்புறமேல் வந்து பெரிய பெரிய மிஷினரிஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல மைக் ஒன் மைக் டூ மைக் த்ரீ எங்கே இருக்கீங்க ஓகே அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் உங்கள் பொடனிக்கு பின்னாடி தான் இருக்கேன் ஓவர் அப்படின்ல ஸோ எஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ வாக்கி டாக்கி ரெண்டு பேரும் பேசலாம் பட் நாட் அட் தி சேம் டைம் இதுக்கு பேர் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் அப்போ ஃபியூல் ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ்னால் என்னவாக இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்கள் அப்போ ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ்னால் என்னவாக இருக்கும் இட் இஸ் நத்திங் பட் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ரெண்டு பேர் நாலு ஃபோன் வச்சு அஞ்சு ஃபோன் வச்சு அவங்களும் பேசி நீயும் பேசி எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கத்தி கையாமையாக கையாமையான்னு இந்த ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பஞ்சதந்திரம்ல அஞ்சு பேர் பேசிப்பாங்கள்ல டே எவனோ ஒருத்தர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு கம்மல் அங்கே இவருன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் அதாவது இங்கேயும் பேசிக்கலாம் ரிசீவும் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலாம் அங்கேயும் பேசிக்கலாம் ரிசீவும் பண்ணிக்கலாம் ஒரே நேரத்துலையும் பேசிக்கலாம் ஓகே இது பேர் தான் வந்து கேட்டிங்க கான்ஃபரன்ஸ் கால் கிடையாது நார்மல் ஃபோன் காலே அப்படி தான் ஓகே நார்மல் ஃபோன்லாம் நீங்கள் ஒரே டைமில் பேசிக்கலாம் தானே அதுக்கு பேர் தான் ஃபுல் டியூப்ளெக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓகே இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்க அப்படின்னா டெலஃபோன் ஓகே வெரி குட் எஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ் ஓகேவா வெரி குட் அடுத்ததா லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்னது கம்யூனிகேஷன் மீடியம் வாட் இஸ் தி கம்யூனிகேஷன் மீடியம் கால் டேஸ் இந்த கம்யூனிகேஷன் மீடியம்ல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாமா ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் சிக்னல்ஸ் பார்த்தோம் இந்த சிக்னல்ஸ் ஒன் வேவா டூ வேவா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அடுத்தது இந்த சிக்னல் எப்படி போகுது எதை வச்சு இது போகுது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் கம்யூனிகேஷன் மீடியா அதாவது விச் மீன்ஸில் இது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி கொடுக்குற அந்த சிக்னல்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு டைப்ஸில் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒன்று கைடட் மீடியா ஆர் ஒயர்டு டெக்னாலஜி ஓகே கைடட் மீடியா ஆர் ஒயர்டு டெக்னாலஜி அன்கைடட் மீடியா ஆர் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி ஓகே இப்போ ஏன் இதுக்கு கைடன்னு பேர் வந்துச்சு இது இதுக்கு ஏன் கைடன்னு பேர் வந்துச்சு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒயர் இருக்குது ஓகேவா இந்த ஒயரை நான் எப்படி சுற்றி வச்சு இந்த இடத்துல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் இந்த ஒயர் எந்தெந்த டேரக்ஷனில் போ அந்த ஒயரே கூட்டிகிட்டு போகும் இந்த சிக்னலை வா 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 அப்படின்னு போகும் ஏன்னா அந்த இந்த ஒயரை விட்டு இந்த சிக்னல் வெளியில் வராது இதுவே தான் கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போவோம் அந்த எண்டுக்கு ஆனால் ஒயர்லெஸ்ஸில் எடுத்துக்கோங்க ஒயர்லெஸ்ஸில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஃபோன் இப்படி பேசணும் ஹலோ அப்படிங்கிறோம் இந்த சிக்னல் இந்த ஃபோனை விட்டு தாண்டிடுச்சுன்னா எங்கே வேணால் போகலாம் ஏரில் போயிடும் எங்கே வேணால் போகலாம் ஆனால் அது கரெக்டாக அந்த என் ரிசீவருக்கு போய் சேர்த்து பாருங்கள் எந்த கைடன்ஸுமே இல்லாமல் அதுக்கு பேர் தான் அன்கைடு ஆர் ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈஸியாக ஒருவேளை ஒயர்டு ஃபோனாக இருந்தால் நம்ம பேசினா இந்த ஒயர் வழியாக போய் அந்த ஒயர் எங்கே போய் எண்ட் ஆகுதோ அந்த எண்டுக்கு காது கேட்கும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இப்படி பேசி ஹலோன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து போயிடுச்சு அந்த ஏரில் இருக்கும் அந்த ஏரில் இருந்து அது கரெக்டாக அந்த எண்டுக்கு போகும் இதனால தான் கைடட் மீடியா அண்ட் அன்கைடட் மீடியான்னு சொல்கிறாங்க ஒயர் ஆர் ஒயர்லெஸ் சரி ஆப்வியஸ்லி ஒயர்டு என்னென்ன மீடியமில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நம்ம படித்தே ஆகணும் பார்க்கலாமா வாங்க ஏய் வர மாட்டேங்குது சரி வாங்க எதுக்கு நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணியே போயிடுவோம் இது ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டேங்குது எஸ் ஸோ ஒயர்ட் மீடியா ஸோ ஒயர்ட் மீடியாவில் எப்பயுமே மூன்றே மூணு டைப் ஆஃப் கேபிள்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ஒயர்ட் மீடியாவில் தெர் ஆர் ஒன்லி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிள்ஸ் ஒன்று ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள்ஸ் ஆர் ஈத்தர்நெட் கேபிள்ஸ் கோஆக்சியல் கேபிள் ஃபைபர் ஆக்டிக் கேபிள் இந்த மூணு கேள்வியுமே உங்கள் வா இந்த கேபிளையுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்காவது ஒரு முறையாவது பார்த்துருந்துருப்பீங்க நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஈத்தர்நெட் கேபிள் எத்தனை பேர் லேண்ட் கேபிள் பார்த்துருக்கீங்க காலேஜஸில் ஸ்கூல்ஸில் ஏன் உங்கள் வீட்டில் இல்லைனா ஒரு ஆஃபீஸ் ரூமில் இந்த லேண்ட் கேபிள் பார்த்துருக்கோமா இந்த லேண்ட் கேபிள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு காப்பர் கேபிளாக என்ன பண்ணுவோம்னா திருகி திருகி ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் மீடியம்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோடம்லேருந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வரும் இந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் வரும் இவ்வளோதான் அதோடய கேபிளோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியே ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஒய்ஃபில் லேண்ட் கேபிள் வருது இல்லை இப்படி கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் பட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் இந்த லேண்ட் கேபிள் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் கேபிள்ஸ
இந்த மாதிரி வேலையை பண்ணுற அந்த கேபிளுக்கு பேர் தான் கோஆக்சியல் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க டுவெல்த்தில் எனக்கும் அது நடந்திருக்கு கரெக்டா அப்போ இந்த கோஆக்சியல் கேபிள் என்னன்னா இங்கேயும் காப்பர் ஒயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த காப் இந்த கேபிள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களே கேபிள் ஒயர் இதோ இந்த கேபிள் பார்த்துருப்பீங்களே காப்ப கேபிள் டிவி ஒயர் எடுத்தால் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லைனா இன்றைக்கி போய் வீட்டில் அட்லீஸ்ட் கேபிள் ஒயரை பிச்சாச்சு இது எடுத்து பார்த்துருங்க ஓகே ஒரு நாலு நாளைக்கு டிவி இல்லாமல் இருந்தால் சரியாக போய் ஸோ இந்த கேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காப்பர் ஒயர்ஸால் தான் மேட் பண்ணுறாங்க பட் என்ன அப்படின்னா மெட்டல் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க மெட்டல் ஷீல்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒரு இங்கே பாருங்களேன் இப்படி போகிற ஒரு காப்பர் ஒயருக்கு இங்கே வந்து ஒரு மெட்டல் ஷீல்டிங்கோட தான் இது இருக்கும் அதனால தான் அது கோஆக்சல் கேபிள் அப்படிங்கிறாங்க இது எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் கேபிள் ஒயரில் இந்த கேபிள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஏரியாக்கே ஒரே ஒரு கேபிள் சப்ளையர் மட்டும்தான் இருப்பார் பார்த்தீங்களா கேபிள் கார்னு ஒருவர் அந்த ஏரியாக்கே வாங்கிட்டு போவார் ஃபுல்லாக ஒயராக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஒயர் இருக்குதோ இல்லையோ கேபிள் ஒயர் அங்கங்கே தொங்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஒயர் எவ்வளோ லென்த்தாக இருந்தாலும் ஸ்பீடாக எல்லார் வீட்லேயும் மேட்ச் ஓடுதுன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரே சீன் ஒரே டைமில் ஓடும் சின்னதாக ஒரு மைனூட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குமே ஒழிஞ்சு மத்தபடி எல்லா டிவிலையும் ஒரே மாதிரி தான் மேட்ச் ஓடும் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கேபிள்ஸ்க்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோ லென்த்தாக இருந்தாலும் சல்லுன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஹை ஸ்பீடில் போகும் ஸோ அதனால தான் கேபிள் ஒயர்ஸ்க்கு இந்த கே இந்த கேபிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்ததாக ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் ஸோ ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும்போது சிம்பிள் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் கொடுப்பாங்க இது உங்கள் ஹெட்செட் ஒயரோட ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஹெட்செட் கூட கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும் அதை விட ஒரு குட்டி ஒயர் தான் அது இது எப்படி அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியல் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கிளாஸ் மெட்டீரியல் ஒரு அங்கே போட்டிருப்பான் பாருங்கள் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ் ஃபைபர் கிளாஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து உள்ளே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த சிக்னல்ஸ்லாம் இப்படி உள்ளே பவுன்ஸ் ஆகி பவுன்ஸ் ஆகி பவுன்ஸ் ஆகி போகும் இங்கே பாருங்கள் கீழே போட்டிருக்கான் பாருங்கள் இப்படி பவுன்ஸ் ஆகி பவுன்ஸ் ஆகி போகிறனால இட் இஸ் அ ஹை ஸ்பீட் அண்ட் ஆல்சோ உள்ள லைட் வேஸ் லைட் ரேஸ் தான் இங்கே பாஸ் ஆகும் சிக்னல் வந்து அப்படியே லைட் ரேஸாக மாறி மிக வேகமாக பாஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ இது எந்த ஒரு ஒயர் மீடியம் தேவையில்ல பட் ஒரு இடம் மட்டும் தேவை அதுக்கு இப்போ நம்ம இப்படி நினச்சிக்கோங்க உங்களை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க ஒன்றலா பிளாக் தண்டர்லாம் போனோம்னா மேலே ஹைட்டில் ஏரியா உட்காந்து ஒரு 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 ரவுண்டு மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள சறுக்கிட்டே தண்ணி விடுவோம்ல அப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம தான் இருப்போம் நமக்கு ஏதாவது ஒயர் இருக்கா எதுவும் கிடையாது பட் அந்த அவுட்டர் லேயர் மட்டும் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம இடிச்சு 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 போய் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் அப்படி தான் அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டுக்குள்ளே இடிச்சு 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 போய் ஸ்பாட்டை நெருங்கிடும் இது வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீட் கரெக்டாக ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் இதில் வேறு ஏதாவது படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிம்பிள் என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு மட்டும் கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் மோடு மல்டி மோட் ஓகே சிம்பிள் இது ரெண்டு மோட் மட்டும் தான் இருக்குது சிங்கிள் மோட் அண்ட் மல்டி மோட் தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் எங்கே இது பேக் டு வயர் டெக்னாலஜி ஸோ இவ்வளோ தான் மூணு கேபிள் ஈத்தர்நெட் கேபிள் கோஆக்சியல் கேபிள் ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸ் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்கைடட் ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோன்லேருந்து வெளியில் போனதுக்கப்புறம் அந்த சிக்னல்ஸ்லாம் ஏரில் இருக்கும் அது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகுது வித்தவுட் எனி கைடட் மீடியம் இது எப்படி அன்கைடடாக போய் சேருது இந்த டேட்டாஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பேர் வச்சுருக்காங்க மொத்தமே நான்கே நாலு மெத்தட்ஸ்லாம் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் மொத்தமே நான்கே நான்கு மெத்தட்ஸ் தான் பாப்பாம்மா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரேடியோ வேவ்ஸ் சீக்கிரத்தில் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் மொத்தத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பவுமே இந்த ரேடியோ ஸ்டேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ சூரியன் எஃப்எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சூரியன் எஃப்எம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எங்கே அது ஓகே இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அவங்க மைக்கெல்லாம் பேசி பேசி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இப்படி இந்த ட்ரிசி இந்த டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு அனுப்பிடுவாங்க அவங்க அங்கேருந்து பேசுவாங்க இது வந்து காற்றுல ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஏரியா தான் அந்த டேட்டா இருக்கிற ஏரியா சூரியன் எஃப்எம் நூறு புள்ளி அஞ்சுனா
டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்க ஆரம்பிச்சிருது அறுபது கிலோமீட்டருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடிஞ்சது அப்போனா இது வந்து லோக்கல் டிவிஸ் லோக்கல் டிவி சேனல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி ஃபீ எல்லா ஊருக்கு ஒரு லோக்கல் சேனல்ஸ் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி வேவ்ஸ் பண்ணி தான் அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு பெரிய டவர் இப்படி ஒன்று வச்சுருவாங்க ஈரோட்டில் ஒரு டிவி இருக்குது இந்த மாதிரி டவர் வச்சுருவாங்க இதன் மூலிமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க லோக்கல் ஏரியாஸ்க்கு மட்டும் ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்கு மட்டும் உங்கள் ஊரில் இருக்கிற லோக்கல் டிவி சேனல் பேரை முடிஞ்சால் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ் வெரி குட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மைக்ரோவ் டிரான்ஸ்மிஷன் எக்ஸாம்பிள் இதை மட்டும் கேட்பாங்க இதோட ரேஞ்ச் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜிஹா ஹர்ட்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃப்ராரெட் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒன்று கேட்குறேன் அது எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஓகே எஸ் இன்ஃப்ராரெட் டிரான்ஸ்மிஷன் இது மோஸ்ட்லி டிவியில் பார்க்கலாம் ஓகே சி டிவி ரிமோட்ஸில் பார்க்கலாம் இப்போது ப ஒரு பத்தடி இருபது அடி மேக்ஸிமம் இந்த இன்ஃப்ரா ட்ரான்ஸ்மிஷன்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஏசி ரிமோட்டு டிவி ரிமோட்டு என்னென்னலாம் இப்படி இது காரில் ரிமோட் வரும்ல அந்த ரிமோட் இப்படி என்னென்னலாம் ரிமோட்டுன்னு இருக்கோ அதெல்லாம் இன்ஃப்ராட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு விசிபிள் லைட் போகும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு தெரியும் நான் நான் சொல்கிறது எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் ஃபோனில் கேமரா ஆன் பண்ணிக்கோங்க டிவி ரிமோட் இப்படி முன்னாடி வச்சுக்கோங்க ஏதாவது பட்டன் அமுக்குங்க அந்த கேமராவில் தெரியும் ஒரு ரெட் லைட் மாதிரி ஒன்று தெரியும் இது எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க டிவி ரிமோட்டை கேமரா முன்னாடி வச்சுட்டு வந்து ஒரு பட்டன் அமைக்கி பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரியும் ஒரு ரெட் கலர் லைட் தெரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்சா இன்றைக்கி அது எல்லாமே ஒரு லைட் வேவ்ஸ் மூலிமா தான் இன்ஃப்ராடட் போகும் எப்போவுமே ஸோ அது நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் நான் கேட்குறேன் ஓகே எஸ் நானே ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்குறேன் எத்தனை பேர் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க டிஃப்யூஸ் பாயிண்ட் டு பாயிண்டில் இந்த டிஃப்யூஸ் மெத்தட் எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க டிவி ரிமோட்டை நேராக பண்ண மாட்டோம் நல்லா ஒரு முறை எப்படி தான் பண்ணால் இப்படி தரையில் அடித்து அது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்பேன் ஒர்க் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லாட்டி ஒரு கண்ணாடி நம்ம ஹாலில் கண்ணாடி இருந்துச்சுன்னா கண்ணாடியில் வந்து நான் ரிமோட் அமுத்துவேன் அந்த கண்ணாடியில் பட்டு இங்கே டிவி மாறும் இது மாதிரி யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு தரையிலையோ வானத்துலேயோ இல்லைனா நான் எம்எல்ஏ வச்சுலாம் சில டைம் வச்சுருக்கேன் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோமா சின்ன வயசில் நம்ம ஒரு வேளை கண்ணாடியோ நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவோமோ அப்படின்னு ஏமேலே வச்சு ரிமோட் அமுத்திருக்கேன் அப்போலாம் ஒன்றுமே ஆனதில்லை ஆனால் இந்த மாதிரி தரையில் அடித்தப்பெல்லாம் ஆகிருக்குது ஸோ இது வந்து டிஃப்யூஸ்ட் இன்ஃப்ராரெட் இதுக்கு இதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கெப்பாசிட்டிலாம் இருக்குது அதனால தான் ரிமோட்டில் மட்டும் இப்படி கீழே வந்தோம்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெக்டே டிவிக்கு பட்டுச்சுனா ஒர்க் ஆகுது ஓகே எஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் இன்ஃப்ராரெட் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் இந்த சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் ஜுராசிக் பார்க் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு கார்ட்டுக்குள் இருப்பாங்க சேட்டிலைட் ஃபோன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க கரெக்டாக இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக சேட்டிலைட்டுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நினச்சி அங்கிருந்து ரிசீவ் பண்ணுறது இதனால் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்னா உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி அந்த ஊரில் டவரே இல்லை செல்லு எதுவுமே இல்லைனா கூட சேட்டிலைட் மூலிமா கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக பண்ணலாம் எந்த காட்டுக்குள்ளேயும் எதுக்குள்ளே வேணால் பண்ணலாம் இதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்டு சப்மெரைனு ஷிப்பு முடிஞ்ச அளவுக்கு இது எல்லாத்துலேயுமே சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படி என்றால் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் டவர் வைக்க தேவையில்லை செல்ஃபோன் டவர்ஸ்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக சேட்டிலைட் அங்கேருந்து கீழே செல் ஏரோப்ளைன்ஸ்லாம் அப்படி தான் அவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது டவரே அங்கே இருக்காது எப்படி பேசுகிறாங்க நானும் யோசி எல்லாருமே யோசிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ அது காரணம் அவங்க சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே வெரி குட் அண்ட் ஐ ஹோப் தேட்ஸ் ஆல் வி ஹாவ் லேர்ன்ட் அ வெரி குட் கான்செப்ட் கால் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் இன்றைக்கி செஷன் எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் பார்ப்போமா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்னு பார்ப்போமா ஓகே இன்றைக்கி மொத்தம் மூன்றே மூணு கான்செப்ட் தான் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா என்னென்ன பார்த்தோம் என்னென்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கி எடை வாடா டேட்டா கம்யூனிகேஷன் நான் என்னென்னு பார்த்தோம் கம்யூனிகேஷன் சேனல்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் கம்யூனிகேஷன் மீடியா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ நான் ஒரு கேட்குறேன் ஓகே இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ்னா என்ன ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் யாரானா சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் மீன் பை தி ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் ஹாஃப் டியூப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன சொல்ல முடியுமா வாக்கி டாக்கி சரியான எக்ஸாம்பிள் ஏன் அது ரெண்டு பேருமே டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம்
எக்ஸலன் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் தேங்க் யூ ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் டைம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா நூறு பேர் பார்க்கல இன்றைக்கி அந்த டெஸ்ட் எடுக்கலாமா நூறு லைக் வரதான்னு மட்டும் பார்க்குறேன் ஸோ ஓகே நூறு லைக் வராமல் இந்த வீடியோ கட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நிறையா லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க கம்ப்யூட்டர் அவர்னஸ் ஈஸியாக இருக்குது கதை கேட்டே படிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த லைக் பட்டனை இப்படி டக் டக் என்று தட்டிவிடும் பார்க்கலாம் நூறு லைக் வருதான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் எம்சிக்யூன் தனி செஷன்ஸே இருக்குது நான் அதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஓகே தனி செஷன்ஸே வந்து நமக்கு இந்த எம்சிக்யூனே கம்ப்யூட்டர் அவர்னஸ் இருக்குது அப்போலாம் வாங்கி இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும் ஓகே இன்னும் ஏழே ஏழே லைக் தான் நூறு லைக் வரப்போகுது செவன்லி செவன் ஒன்லி ஓகே இன்னும் அஞ்சு அஞ்சு மட்டும்தான் நான் லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கே லைக் போட்டுட்டேன்னா எனிவேஸ் தேங்க் யூ ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் கை ஸ்டார்ட் ஆஃப் பா பாய் சியூ இன்னொரு நாலு லைக் போட்டிங்கன்னா நான் கிளம்பிடுவேன் அடப்பாய் ஒருத்தர் அன்லைக் பண்ணிட்டாப்பில் எனிவேஸ்